அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே ஒரு தம்பதிரியர் கணவன் டாக்டர் இடத்தில் போய் என்னுடைய மனைவிக்கு காது கேட்கவில்லை என்று சொல்கிறார் உடனே டாக்டர் உன்னுடைய மனைவி இடத்திலே ஒரு இருபது மீட்டர் தள்ளி நின்று முதலில் பேசு அதற்கடுத்து அதற்கும் காது கேட்கவில்லை என்றால் இன்னொரு இருவரு மீட்டர் தள்ளிப்போ அங்கிருந்து நீ பேசிப்பார் அதற்கடுத்து ஒரு இருபது மீட்டர் தள்ளி பேசு இப்படி ஒரு அஞ்சு ரெண்டு பத்து என்ற ஒரு கணக்கை சொல்லிக் கொடுக்கிறார் இவர் வீட்டில் வந்து மை டியர் என்னுடைய அருமை மனைவியே இன்றைக்கு என்ன கறி என்று கணவர் கேட்கின்றார் பதில் வரவில்லை இருபது மீட்டர் தள்ளி போகின்றார் அதே போன்று மை டியர் இன்றைக்கு என்ன கறி என்று கேட்கின்றார் பதில் வரவில்லை இவர் இன்னும் தள்ளி போகின்றார் அதற்கடுத்து இப்படி டாக்டர் சொன்ன மாதிரியே ஒரு இருபது இருபது மீட்டராக தள்ளி ஐந்து இருபது மீட்டரும் தள்ளி போயாச்சு மனைவி சொல்கின்றார் அன்புள்ள கணவரே கிச்சனில் இருந்து நான் சிக்கன் சிக்கன் என்று ஐந்து தடவையும் பதில் சொல்லிவிட்டேன் உங்களுக்குத்தான் காது கேட்கவில்லை மனைவிக்கு காது கேட்கல டாக்டர் போறா ஆனா காது கோளாறு யார் இடத்துல கணவர் இடத்துல அதே போன்றுதான் இந்த டிஎன்டிஜிற்கு எதிராக ஒரு பொய்யன் டிஜே கிளம்பியிருக்கிறது இந்த பொய்யன் டிஜே எங்களை இன்றைக்கு குறைபடுத்தி கரைப்படுத்தி கீறி கிழித்து கொதறி பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறது அப்படி ஆசைப்படக்கூடிய அந்த சபலங்கள் சல்லாபங்கள் எங்களை பார்த்து இப்போது அண்மையில் நடந்த ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்திலே எந்த ஆர்ப்பாட்டம் வருண் காந்தி இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்கு எதிராக முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக விஷ வார்த்தைகளை கொட்டிய உடனே சரியான நேரத்தில் சரியான நடவடிக்கை எடுத்துவிட்டது நடவடிக்கை எடுத்த ஒன்றுக்காக வேண்டி இவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகின்றார்களாம் நடத்திவிட்டு போகட்டும் அந்த ஆர்ப்பாட்டத்திலே ஏற்கனவே ஒரு இயக்கத்தில் இருந்தோம் அந்த இயக்கம் இப்பொழுது அரசியலில் குதித்துவிட்டது இன்னொரு இயக்கத்தை ஆரம்பித்தோம் அந்த ஏக்கம் இப்பொழுது தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறது நாம் தான் இப்பொழுது வீரியமாக கிளம்பியிருக்கின்றோம் பஸ்ஸிலே காரியம் மாற்றியது கங்கை கரை தோற்றம் கன்னி பெண்கள் கூட்டம் கண்ணன் நடுவினிலே என்று படித்தான அண்ணன் பாக்கர் பஸ் நடுவிலே ஒரு மிஸ்ஸுக்கு அருகிலே அங்கிருந்து குண்டூசிகள் கிளம்பினால் இங்கிருந்து வெடி குண்டுகள் கிளம்பும் ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கொள் மீன்களுக்கு நீந்த கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் யாருக்கும் இல்லை மான்களுக்கு பாயக்கூடிய கலையை எவனும் கற்றுத்தர வேண்டியது இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறிலிருந்து சமுதாயத்திலே எதிர்ப்புகள் ஏவுகணைகள் எரிமலைகள் என்று பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலே சந்தித்து ரத்தத்தை சிந்தி வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த இயக்கத்திற்கு ஒருபோதும் துணிவும் மழுங்கிவிடவே கிடையாது அதற்கு இந்த கூட்டம் சாட்சியாக இருக்கிறது அருமை சகோதரர்களே அவருடைய பாணியிலே இப்பொழுது சொல்கிறேன் வாடா வா அட பாவிகளா எங்களை பார்த்து எழுத்து பேசுகின்றீர்களே பழித்து பேசுகின்றீர்களே என்று குரல் கொடுப்பாரே உடனே தக்வீர்களம் அல்லாஹு அக்பர் அங்க யாரெல்லாம் நாங்க பசினியும் பசியிலும் கிடைக்கிறோம் ஆமீன் அப்படின்பால் நாங்கள் பட்டினியில் கிடைக்கின்றோம் ஆமீன் நாங்கள் சாகிறோம் நாங்கள் வேகிறோம் ஆமீன் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி என்ன சொன்னாலும் சரிதான் தக்வீர் இதுல ஒன்று அல்லா இன்றைக்கு தந்திருக்கிறானே இந்த கூட்டம் எங்கள் சொந்த கூட்டம் இது எங்களுடைய கூட்டம் எங்கு நடந்தாலும் வருகிற கூட்டம் அன்றைக்கு அவருக்கு வந்த கூட்டம் இது சொந்த கூட்டம் அருமைய சகோதரர்களே அந்த வந்த கூட்டத்தினுடைய அந்த தட உடல் 
அவர் வார்த்தைகளை அள்ளி வீசுகிறார் குறையை அங்கு வைத்துக் கொண்டு கரைகளை அங்கு வைத்துக் கொண்டு இங்கு நம்மை பார்த்து அவர் குற்றச்சாட்டுகளை சுமர்த்துகின்றார் தனிப்பட்ட ஒரு மனிதரை தாக்குவதற்காக வேண்டி இப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டம் தேவையா என்று கூட கேள்வி எழலாம் நாங்கள் இதுவரைக்கும் அமைதி காத்தது மாதிரி அதில் சகோதரர் பி ஜி அவர்கள் இவருடைய விஷயத்தில் அமைதி காத்த மாதிரி யாருக்கும் காக்கவில்லை அவ்வளவு உரிய ஒரு நீண்ட மௌனம் அடக்கி வாசித்தார் ஒருவருடைய மானம் பறிபோய்விடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அவர் இதுபோன்று யாருக்கும் அப்படி பொறுமை காத்தது கிடையாது சகோதர ஆமிம் அவர்கள் சொன்னது போன்று அந்த பொறுமையை பலவீனமாக எடுத்துக்கொண்டார் அந்த பொறுமையை இந்த ஜமாத்து ஏதோ தவறில் இருக்கிறது என்பது போன்று மக்களிடத்தில் அவர் சித்தரிக்க ஆரம்பித்தார் அவருடைய நிலைமை எப்படி தெரியுமா அழகாக நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இன்னல் மூமின எரா துனூபகு கண்ணவு காயிதும் தகத ஜவல் யகாபாய் ஒரு மூமின் எப்படிப்பட்டவன் என்றால் ஒரு பாவத்தை காணுகின்ற அந்த நேரத்தில் ஒரு மலை தனக்கு மேல் விழுந்துவிடும் என்று பயப்படுவானே அப்படி பயப்படுவான் அந்த பாவத்தை கண்டு அப்படியே அலறுவான ஒரு பாஜிர் கெட்டவன் இருக்கின்றானே எரா துணுபகு கதுபாவின் மர்ற அல அன்றி பிரபாகுல் புகாரி புகாரில் வரக்கூடிய அதீஸ் ஒரு பாஜிர் தன்னுடைய பாவத்தை எப்படி பார்ப்பான் என்றால் தன்னுடைய மூக்கின் மீது நிற்கக்கூடிய ஒரு கொசுவை போன்று பார்ப்பான் ஈயை போன்று பார்ப்பான் அது மாதிரி தாங்க அவருக்காக வேண்டி அவருடைய மானத்தை காக்க வேண்டும் என்று சஸ்பென்ஷன் இடைக்கால பணி நீக்கம் என்று நீக்கி வைத்திருந்தோம் அதற்கு பின்னால இந்த மன்மத லீலைகளை செய்யக்கூடியவர் காம வேலைகளை செய்யக்கூடியவர் தன்னுடைய தன் மீது இதுல கூட இருந்த ஆட்கள்லாம் அந்த தப்பு செய்த உடனே தப்பு செய்த உடனே கூட இருந்த ஆட்கள் எல்லாம் இனிமேல் பாக்கருக்கு டெலிபோனே கொடுக்க கூடாது டெலிபோன்ல எந்த பெண்ணும் பேசுறதுக்கு நாம வந்து வழிவகுக்க கூடாது பாக்கர் என்ன எந்த பெண்ணுட்டையும் போன்ல பேசக்கூடாது இப்படி எல்லாம் சொன்னவர்கள் இவர் அதற்கு பின்னால ஒரு பெண்ணுடைய குற்றச்சாட்டு அந்த குற்றச்சாட்டு வந்த பிறகு பழையதெல்லாம் சேர்ந்து கிளம்புகின்றது அப்படி கிளம்பி அவரை நீங்க டிவிக்கு முன்னால தொலைக்காட்சிக்கு முன்னால வராதீர்கள் என்று சொல்கின்றோம் உங்களுடைய மானத்தை காப்பதற்காக வேண்டி எனக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்கின்றது பணி பழு இருக்கின்றது என்று சொல்லி ஒதுங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்றெல்லாம் சொல்கின்றோம் கேட்கல நான் எப்படி மக்களை சந்திக்காமல் இருப்பேன் என்று கேட்டுவிட்டு மீண்டும் டிவியில் வந்து கொண்டே இருக்கிறார் கடைசியில வேறு வழி இல்லை என்று அவர் மீது நடவடிக்கை எடுத்தால் இந்த ஏக்கத்தின் மீது குற்றச்சாட்டை அவர் இப்போது சொல்கின்றார் நாம தான் அசத்தியத்தில் இருப்பது போன்றும் அவர் சரியான பாதையில் இருப்பது போன்றும் சித்தரித்து காட்டுகின்றார் அதுல சித்தியக் என்ற சகோதரர் அவர் பேசுகின்ற பொழுது குறிப்பிடுகின்றார் துருவி துருவி ஆராயாயிருக்கள் அல்லா சொல்கிறான் ஒரு மூவியினுடைய குறையை மறைக்க வேண்டும் அல்லவா ஆமப்பா மறைக்கத்தான் செய்யணும் நாங்களா கோயம்பேட்டிலிருந்து கோவில்பட்டு வரைக்கும் சென்றதை பார்த்தோம் ஒரு நாகர்கோயில் சகோதரன் அதே பஸ்ல பயணம் செய்யறான் அப்படி பயணம் செய்யக்கூடிய அந்த வேலையில தான் இவர் சில்மிசத்தில் ஈடுபடுறாரு இவர் தவறான சேட்டைகள்ல இறங்குறாரு மன்மத லீலைகள்ல காம வேலைகள்ல இறங்குறாரு அவன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த பையன் அந்த இளைஞன் அவன் நினைக்கிறானா இது பாக்கராக இருக்காது என்ன மாதிரியான இந்த ஜமாத்தின் மீது ஒரு நம்பிக்கை பாருங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கையா வச்சிருக்கான் இது பாக்கராக இருக்காது என்று சொல்லிவிட்டு அவன் தன்னுடைய மனதை தேற்றிக் கொள்கிறான் ஆட்சிக் கொள்கிறான் இடையில ஒரு விடுதியில உட்கார்ந்து தேனில் இருந்துகின்ற பொழுது சாப்பிடுகின்ற பொழுது வந்து நீங்கள் தான் பாக்கரா என்று கேட்கின்றான் ஆமா என்று சொன்ன உணர்ந்தான் 
உடைந்து அந்த இடத்திலேயே நொறுங்கி போய் விடுகிறான் இவர் இந்த ஜமாத்திற்கு செய்தது எவ்வளவு பெரிய ஒரு துரோகம் எவ்வளவு பெரிய ஒரு அநியாயம் இந்த ஜமாத்தின் மீது எவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கையை வச்சிருக்கிறாங்க இந்த ஏக்கத்தை எப்படி வளர்த்திருக்கிறோம் அருமை சகோதரர்களே இந்த ஏக்கம் வளர்ந்ததற்கு ஒரு வரலாறு உண்டு சாதாரண ஒரு வரலாறு கிடையாது இதையெல்லாம் நீங்கள் இந்த நேரத்தில் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் சகோதரர் பி ஜே அவர்கள் இந்த சத்தியத்தை சொல்கின்ற அந்த வேலையில ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஏற்றுக்கொண்ட மாத்திரத்திலே என்னுடைய ஆசிரியர் கிளியனூரிலே இவரை விடு பி ஜே தலப்பாகை கட்ட மாட்டார் சிறிய வயது தலப்பாகை கட்டிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய என்னுடைய ஆசிரியர் அப்துல் சலாம் அவர்கள் அவர் என்னிடத்தில் ஒரு தடவை உன்னுடைய திருமண விவகாரம் எப்படி என்று விசாரிக்கிறார் அப்படி விசாரிக்கக்கூடிய நேரத்தில் நான் சொல்கின்றேன் இன்ன என்னுடைய பெரியம்மாவுடைய பேத்தியை நான் திருமணம் முடிக்கின்றேன் அவங்க வீட்டில் லாட்டரி ஒன்று கூட விழுந்திருக்கிறது என்று அந்த வீட்டை பத்தி உள்ள விமர்சனத்தை சொன்ன உடனே அவர் சொல்றாரு நாளைக்கு நீ மக்களுக்கு மத்தியில பிரச்சாரம் செய்ய வருவில்ல எதிர்மேடை போட்டு இந்த லுகா லாட்டரி டிக்கெட் வாங்கிய வீட்டில் திருமணம் முடித்தான் என்று நான் பிரச்சாரம் பண்ணுவேன் என்று சொன்ன உடனே அன்று நொறுங்கி போய் அந்த திருமணத்திற்கு நான் சம்மதித்ததும் எதற்காக வேண்டி தெரியுமா என்னுடைய தாயார் படுக்கையில் கிடந்து என்னுடைய அக்காவுடைய பேச்சியை நீ கெட்டவில்லை என்றால் நான் செத்து போய் விடுவேன் என்று சொன்னதின் காரணத்தினால் அன்றைக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் அண்ணன் என்று நாங்கள் அழைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமை சகோதரர் பி எஸ் அலாவது இடத்தில் கேட்கின்றேன் ஏகத்துவத்தை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி நான் இருக்கின்ற இந்த தருணத்திலே வரதட்சணை தருவேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பம் கரிசமணி தாலி கெட்ட வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்திலே லாட்டரி டிக்கெட் விழுந்த ஒரு குடும்பத்திலே திருமணம் முடிக்க வேண்டும் என்னுடைய தாயார் தள்ளிவிட்டார் என்று சொன்ன உடனே நிர்பந்தம் என்ன செய்வது என்று சொல்லிவிட்டார்கள் மனம் உடைந்து போயிருந்தேன் அந்த நேரத்திலே அப்துல் சலாம் அசரத் அவர்கள் இப்படி சொன்ன உடனே அன்று இரவு எழுந்து யாரா நான் இந்த மேலப்பாளையத்திலே தமிழகத்திலே தவு என்று சொல்ல வேண்டும் அப்படி சொல்லுகின்ற இந்த நேரத்திலே என்னுடைய இந்த திருமணம் ஒரு குறுக்கே வந்து நிற்கக்கூடாது என்று கண்ணீர் விட்டு கேட்கின்றேன் தஜத்து நேரத்தில் கேட்டுவிட்டு அதற்கு பின்னால் அந்த குடும்பத்திற்கு நான் உங்களுடைய என்னுடைய தாய் மரணித்தாலும் பரவாயில்லை என்று தபால் எழுதிவிடுகின்றேன் உங்களுடைய பெண் எனக்கு தேவையில்லை என்று இப்படி சொந்த வாழ்க்கையில குறை வந்து விடக்கூடாது கோளாறு வந்து விடக்கூடாது என்னோடு படித்த மாணவர்கள் எல்லாம் ஆலிம்கள் எல்லாம் வரதட்சணை வாங்கிதான் திருமணம் முடித்திருக்கின்றார்கள் வரதட்சணை வாங்கி முடித்தால் தௌகியை சொல்ல முடியாது என்பதற்காக வேண்டி காத்திருந்து பெண்ணே கிடைக்கவில்லை ஒரு கட்டத்திலே சொன்னார்கள் இவனுக்கு ஆண்மை இல்லை என்று கூட சொன்னார்கள் இன்றைக்கு மேலாண்மை குழு தலைவராக இருக்கிறோமே அன்றைக்கு ஆண்மை இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவுல சந்ததியற்றவர்களாக நாதியற்றவர்களாக வீதியிலே ஆக்கி வைத்திருந்தார்கள் இப்படியெல்லாம் பார்த்து கடைசியில் அல்லாஹ் ஒரு பெண்ணை தந்தான் திருமணம் முடித்தோம் இந்த ஏக்கத்தை இப்படி வளர்த்து ஒழுக்க மாளிகையாக தூக்கி நிறுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் டிஎன்டிஜே வீடியோ விசன் டிஎன்டிஜே வின் மார்க்க விளக்க குறுந்தகடுகள் பிஜே சம்சுல்லுஹா எம் ஐ சுலைமான் எம் எஸ் சுலைமான் அல்தாபி மற்றும் மார்க்க அறிஞர்களின் உரைகள் அடங்கிய சீடிகள் வெறும் ரூபாய் இருபது மட்டுமே கடந்த ரமலானில் சகோதரர் பிஜே அவர்கள் ஆற்றிய இஸ்லாம் கூறும் பொருளியல் தொடர் சொற்பொழிவு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு மணி நேர நிகழ்ச்சி மூன்றே டிவிடிகளில் விலை ரூபாய் நூறு மட்டும் மொத்த விற்பனையாளர்களுக்கு கழிவுகள் உண்டு கிடைக்கும் இடம் டிஎன்டிஜே வீடியோ விசன் நம்பர் முப்பது அரண்மனைக்காரன் தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று அந்த இயக்கத்தில் இப்படி சர்வசாதாரணமாக ஒரு கிளை நிர்வாகி இப்படி செய்திருந்தால் தாங்கியிருப்போமா யாராவது திருடிவிட்டால் செல்வாக்கு மிக்கவன் திருடிவிட்டால் தரக்கு அவனை விட்டுவிடுவார்கள் பலவீனமானவன் திருடிவிட்டால் அகாமு அலைகள் ஹத் அவன் மீது தண்டனையை நிறைவேற்றுவார்கள் இந்த முகம்மதுடைய மகள் பாத்திமா திருடி இருந்தாலும் அவனுடைய கையை வெட்ட தயங்க மாட்டேன் 
என்று சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தி புகாரியிலே இடம்பெறவில்லையா என்ன சொல்கின்றார்கள் சட்டத்திற்கு முன்னால் அனைவரும் சமம் என்று நபி சொல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் போதனையை கற்றுத் தந்திருக்கின்றார்களே அந்த போதனைக்கு இது நேர் மாற்றம் அல்லவா கோவையிலே நெல்லையிலே கிளை நிர்வாகிகள் யாரேனும் ஒருவரி இது இப்ப யாரோ ஒருவர் இப்படி தவறு செய்ததற்காக வேண்டி அந்தந்த கிளை நிர்வாகங்கள் எல்லாம் இலையாக இருக்கக்கூடிய நிர்வாகங்கள் எல்லாம் இது போன்று தவறு செய்த தருதலைகளை கருங்காலிகளை தூக்கி இருந்திருக்கிறது ஆனால் இவரை மட்டும் இந்த தலைமை வைத்திருந்தது அவர் சொல்கின்றார் சில காரணங்களை சொல்கின்றார் என்ற ஒரு காரணத்திற்காக வேண்டி நாங்கள் எல்லாம் அடங்கி போயிருந்தோம் ஜமாத்தினுடைய ஒரு கட்டுக்கோப்பு குலைந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக என்று வாய் புத்தி மௌனமாக இருந்திருந்தோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு இயக்கத்தில் இவர் உட்கார்ந்து கொண்டு சும்மா சர்வசாதாரணமாக இல்லைங்க கலியாக்கா விலையில விவாதம் நடக்குது அந்த விவாதத்தில் கலில் ரசூல் தான் தங்கைக்கரை தோட்டம் கண்ணி பெண்கள் கூட்டம் கண்ணன் நடுவணிலே என்று யாரை பார்த்து கோட்டை எடுக்கிறாங்க அப்துல்லா பார்த்து கோட்டை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சாவுல மீது பாதிஷா அவர் இந்த சின்ன பிள்ளைகள் குளிக்கிறத பார்த்த கண்காட்சிய அங்க வச்சு விடச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் இவர் திப்பரப்புல போய் இந்த திருவாளர் குளித்து விட்டு அங்க உட்கார் ஒரு வீட்டுக்குள் அண்ணன் பாக்கர் ஒரு பெண்ணுடைய வீட்டில் தனியாக இருந்து கொண்டு உரையாடுகின்றார் உறவாடுகின்றார் என்றால் நான் விசாரிக்க போனேன் உதவி செய்ய போனேன் யாரிடத்தில் கதையா வைக்கின்றார் கேனை என நாங்கள் எல்லாம் அழகாக சொல்லிட்டார் ரெண்டு பேர் உங்களிடத்தில் சவால் விட்டிருக்கிறாங்க நான் அந்த இயக்கத்தில் தமிழ்நாடு தகுதி ஜமாத்தில் நாங்கள் உள்ளிருந்தே உடலுக்குள் ஒரு நோய் வந்து விடுகின்ற பொழுது காய்ச்சல் கூறிய கிருமிகள் வந்த உடனே வெள்ளை அணுக்கள் எல்லாம் கிளம்பி அந்த கிருமிகளை எதிர்த்து நின்று போராடி ஜெயித்து விடுகின்றது சுகமாக ஆகிவிடுகின்றது அதை போன்று இந்த கிருமிகள் உள்ளே நுழைந்த உடனே போராடி நாங்கள் வென்றிருக்கின்றோம் அருமை சகோதரர்களே இறுதியில் அல்லாவுடைய கிருமிநாள் எவ்வளவு பெரிய பொறுப்பில் இருந்தாலும் சரிதான் இந்த ஜமாத்து தூக்கி எரிந்துவிடும் என்பதை தெரிவித்து காட்டியிருக்கின்றது அந்த கன்னியாகுமரியில அப்படி போய் நீங்க போய் உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருந்திருக்கிறீங்க அவ அங்க உள்ள வந்த சகோதரர்கள் விதிம்பி போய் வேதனைப்பட்டு என்னடா இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு விவாத அரங்கு அவர் ஹாஜானு அந்த சகோதரர்கள் வெந்து போய் நொந்து போய் என்னடா இது என்று வேதனைப்பட்டாங்களே அதனாலதான் இங்க ரெண்டு பேர்கள் சவால் விட்டிருக்கிறாங்க சகோதரர் ஹாஜானு அவர்களும் சவால் விட்டிருக்கிறாங்க ஹாமின் இப்ராஹிம் அவர்களும் சமால் சவால் விட்டிருக்கிறாங்க இப்போது நாங்க உங்களிடத்துல சொல்றேன் இவன் அதுக்கடுத்து ஒரு கூட்டம் போடுவான் லுகாவை பத்தி தெரியாதா அப்படிம்மா ஹாமியனை பத்தி தெரியாதா ஹாஜானுவை பத்தி தெரியாதாம்மா அருமை சகோதரர்களே நீங்க தெளிவாக புரிந்து கொண்டு இனிமேல் அவர்கள் எங்கு மேடை போட்டாலும் சரிதான் இதை கேளுங்க செய்யது பிராயமுடைய சகோதரர் தான் மதுரையில ஒரு ஆளின் கிடையாது மதுரையில் நடந்த அந்த கூட்டத்தில் சிம்மம் மைக்க பிடிச்ச ஒரு பத்து நிமிடத்தில் விளையாடி தள்ளிதான் அழகான பேச்சு டிப்ளமேட்டிக் பேச்சு என்ன சொல்றான் தெரியுமா அதாவது இவங்க எல்லாம் அசத்தியத்தில் இருக்கிறாங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் எடுத்துக்காட்டு ஒரு சிறிய சுண்டைக்காய் ஒரு சிறிய சுண்டைக்காய் பாக்கரோடு ஒப்பிடும் பொழுது மேடையில வந்து கேட்கிறான் அழகான முறையில் அண்ணே நாங்க வந்து தவு ஜமாத்தும் கிடையாது அழகா சொல்றான் உங்களுடைய ஜமாத்தும் கிடையாது நாங்க பொதுவான ஆகும் நீங்களும் வாங்க அவங்களையும் கூப்பிடுவோம் ரெண்டு பேரை வச்சு ஒரு டிபேட்டுக்கு ஏற்பாடு செய்வோம் இப்படியே பேசிட்டு இன்றைக்கு நான் சொல்றேன் இது அன்றைக்கு அவன் சொல்லிட்டான் சொல்ல வேண்டியதான அன்றைக்கு மதுரையில இருந்து எடுத்தா ஓட்டம் பாருங்க அதற்கு அடுத்து ஓடினான் ஓடினான் மதுரையை விட்டே ஓடிவிட்டான் ஏன்பா உன் மீது உள்ள இந்த அவர் ஆமின் இப்ராஹிம் சொன்ன மாதிரி அந்த குற்றச்சாட்டை வந்து நீ களஞ்சறிய வேண்டியதுதானே ஒருவன் ஒரு அப்பாவி அவன் மீது களங்கம் சம்பந்தப்பட்டால் உறக்கம் வராது இவன் எப்படிப்பட்ட அவர் சொல்ல சொல்றாங்கல்ல மூக்குல உள்ள ஒரு மாதிரி தட்டிட்டு ஜல்லன் வந்து தீவில் வந்து நிக்கிறான் பாருங்களேன் என்னடா இது என்ன என்ன எப்படிப்பட்ட ஒரு மார்க்கம் இது இவங்களுக்கு பின்னால ஒரு கூட்டம் 
இது செய்த பெரிய எவ்வளவு பெரிய ஒரு அயோக்கியத்தனம் ஒரு பத்து மணி நேரம் இப்படி போக முடியுமாங்க அதாவது சில தவறுகள் வந்து அல்லாவு வந்து பயந்து செய்ய மாட்டோம் அது கொஞ்சம் குறைச்சதான் சமுதாயத்தை பயந்து பல தப்புகளை நாம செய்ய மாட்டோம் இந்த தௌயத சொல்றதுனால அப்ப அப்ப எங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் எங்க குறவருது சொல்லிட்டு இன்டர்நெட்ல தட்டுறான் இணையதளத்துல இன்டர்நேஷனல் அளவுல ஒரு தவறு செய்தா தட்டுறான் இந்த பார்வ உணர்வு இருக்கின்றத அது இன்றைக்கு பல வகையில தௌயதுக்காரன் என்று சொன்ன கூட கொஞ்சம் பாக்குறான் நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சவன் பாக்குறான் நம்மளை விட்டு போனானே பங்காளி இவன் சரிய மாட்டானா சாக மாட்டானா ஏதாவது சிக்கலில் செத்து மடிய மாட்டானா என்று எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் இப்படி பூத கண்ணாடி வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஜமாத்துல அது டிவி பிகரு டிவி பிகராக அடிக்கடி இவர் தான் டிவி ல வர்றாரு அண்ணன் பேசும்போது அண்ணன் என்ன சொல்றாங்கன்னா காத்தியாணிகள் பேசுறது விளங்காது இந்த ஆள் எடுத்து சொல்லும் போதா இதை சொல்றாங்கன்னு விளக்கம் கொடுத்த அண்ணனுக்கு அண்ணன் என்ன சொல்றாங்கன்னா இவன் டிவி கிட்ட உட்காந்து எவ்வளவு பெரிய அநியாயம் அத்தனையும் இந்த ஒரு மனிதருக்காக வந்து சகிக்கிட்டு இருந்தோம் ஜமாத்து கட்டுப்பாடுங்கிறதுனால எங்களுடைய வாய்க்கு பூட்ட போட்டு வச்சாரு அடங்கி கிடந்தோம் அப்ப இப்படி பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஜமாத்துல இவ்வளவு சர்வசாதாரணமா நடக்கிறாங்கன்னா ஜமாத்து உணர்வு எல்லாம் கிடையாது பிசினஸ் வியாபாரம் என்ன நிலைமை தெரியுமா நான் ஒரு கட்டத்தில் என்னுடைய வீட்டை எங்களுடைய சொந்த விஷயத்தை நாங்க சொல்றதுக்காக வந்து கிடையாது அந்த ஆளை போயிட்டு பெரிய தியாகம் செய்தான்னு சொல்லி காட்டுக்கிறாங்க என்னப்பா தியாகம் செய்தாரு அன்றைக்கு என்ன நிலையில இருந்தோமோ அன்றைக்கு பிஜேட்ட கேட்கிறோம் செய்தி நான் சொல்றேன் தேட்லாம் தரமாட்டேன் நான் குடும்பத்திற்கு சில காரியங்கள் நான் செய்ய வேண்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு அவரால் அப்படி உட்கார முடியாது இந்த ஜமாத்து அவ இந்த ஜமாத்து அவருடைய கண் அவர் அல்லா அவருடைய ஆயுத நீக்கி வைக்க வேண்டும் அந்த மனிதர் இந்த ஜமாத்து விட்டு போக மாட்டாரு அவர் வளர்ந்த ஜமாத்து அது அவர் சொல்றாரு எனக்கு சில சொந்த தேவைகள் இருக்குதுப்பா எனக்கு சில குடும்ப பிரச்சனைகள் இருக்குது அதனால நான் கொஞ்சம் இந்த பயால் எல்லாம் சுருக்கிக்கலாம் நினைக்கிறேன் அப்படி விடாதீங்கன்னு என்று நாங்க கெஞ்சிரோம் ரொம்ப தோண்டி போட்டு பார்க்கும் போது அவருக்கு பிரச்சனை அவர் வாங்கியிருக்கக்கூடிய ஒரு சொத்தை விற்கிறதுக்கு இன்றைக்கு ஓட்டாட்டம் போட்டு இருக்க இதான நிலைமை எத்தனை தாய்கள் ஒவ்வொரு இடத்திலையும் போய் பிரச்சாரம் செய்து விட்டு ஜிம்மா பிரச்சாரம் என்று பல இடங்கள்ல போய் சில இடங்கள்ல போக்குவரத்து கட்டணம் கூட வாங்காமல் வருகின்றார்கள் அத்தனை பேருடைய வேர்கள்ல கண்ணீர் துளிகள்ல அவர்களுடைய உழைப்புல அவர்களுடைய தியாகத்துல இந்த தௌரிதமாக வந்திருக்கு இவன் டிவியில அவர் டிவியில வந்து அப்படி பந்தா காட்டிக்கிட்டு தியாகம் அப்படின்னு சொன்னா புரிந்து கொள்ளுங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அருமை சகோதரர்களே இப்ப இவர்களை பற்றி உள்ள சொல்றதுக்கு பட்டியல் நிறைய இருக்குது ஒன்றே ஒன்று நான் உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் இவர்களிடத்தில் மார்க் அறிவு இருக்கிறதா என்பதை மட்டும் நீங்கள் சற்று கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் ஏன் இதை சொல்கின்றன என்றால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த அல்லாஹலா எக்குபுதல் இல்ம இந்திசான் எந்த ஜீவுமின் இபாதி அல்லா இந்த மார்க்க கல்வியை தன்னுடைய அடியார்களிடத்திலிருந்து ஒரே அடியாக பிடுங்கிவிட மாட்டான் லாக்கின் இல்மி பெகபுதல் உலமா ஆலிம்களுடைய உயிரை கைப்பற்றுவதன் மூலமாக கல்வியையும் கைப்பற்றி விடுவான் ஒரு ஆலிம கூட அல்லாஹ் தலா விட்டு வைக்க மாட்டான் இத்தகைய மக்கள் அறியாதவர்களை மார்க்கம் தெரியாதவர்களை தலைவர்களாக எடுத்துக் கொள்வார்கள் என்று அல்லாஹ் தலா உடைய தூதர் இந்த அதிதில நமக்கு சொல்லி காட்டி அதற்கு பின்னாலையும் தொடர்றாங்க எந்த அளவுக்கு என்றால் அவர்கள் மார்க்க ஞானம் இல்லாமல் தீர்ப்பளித்து தாங்களும் வழிகட்டு மக்களையும் வழிகெடுத்து விடுவார்கள் புகாரில் வரக்கூடிய அதிர் அந்த ஆட்கள் தான் இவங்க நீங்க தலைவராக ஒருவரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு அளவுகோல் என்ன மார்க்கம் தெரிந்திருக்கணும் இல்ல அதுல அந்த ஆள் கேட்கிறான் என்ன கேட்கிறாங்க அர்த்தம் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயத்து 
அந்த ஆளு நாங்க ஏற்கனவே பல விஷயத்தை அஸ்லாம் அலைக்கும் ரஹமத்துல்லாஹி வ பரகாத்தஹு என்ன பரகாத்தஹு இப்படி சொல்ல கூடிய ஆளு அந்த பேச்சினுடைய ஊளே அந்த ஆள் சொல்றான் இப்ராஹிம் அலைஹி ஸலாம் அவர்களுடைய மார்க்கத்தை பின்பற்ற வேண்டும் புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறானே அதை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்கின்றார்களே முகமது நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பின்பற்ற வேண்டாமா நவுது பில்லாஹி மின் எதற்கு சொல்றானே தெரியல அல்லாஹ் விடுதிலிருந்து பாதுகாவல் தேடுகிறேன் என்னுடைய இறைவன் என்ற சரியான பாதைக்கு என்னை வழிகாட்டுகின்றான் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த மார்க்கம் தான் அதுதான் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய நிலையான மார்க்கம் என்றால் இப்ராஹிம் அலி சொல்லாமா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவருடைய மார்க்கம் என்று சொல்கின்றானே அத இந்த ஆளு குரான கிண்டல் பண்றான் என்ன சொல்றான் குரான முகமது அலி சொல்லா அலி சொல்லாம் அவருடைய வழி இல்லையா வழியை பின்பற்றக்கூடாதா அது முகமது சொல்லா அலி சொல்லாம் அவருடைய வழிதான் சும்மா இலைக்கு அனித்தவையும் இல்லத்தை இப்ராஹிம் அனிப்பா உங்களுக்கு நாம் செய்தி அறிவிக்கின்றோம் கட்டளை அடைகின்றோம் இப்ராஹிமுடைய மார்க்கத்தை தான் நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் அவன் மொத்த வாழ்க்கையுமே ரசுல்லாவுடைய மொத்த மார்க்கமே இப்ராஹிம் இஸ்லாம் அவருடைய மார்க்கம் தான் அதுதான் சிராத்துல் முஸ்தக்கம் என்று சொல்கின்றான் இந்த சிராத்துல் முஸ்தக்கம் என்ற இந்த வார்த்தை இது சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கு சூரத்தில் பாத்தியாவுள்ள தோற்றுவாயில தலைவாயில உள்ள அந்த வசனத்திற்கு அர்த்தம் தெரியல இவன் மக்கள்கிட்ட கேட்கிறோம் அர்த்தம் தெரியுமா வாசிக்கவே தெரியல உனக்கு வாய் சிக்குத வாசிக்கவே தெரியல என்ன ஆரம்ப நடிக்கிற முஸ்தீம் சொல்றான் இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியாம இவர் எப்போதுமே அப்படிதாங்க தப்பு செய்துட்டு இப்ப நான் வந்து சினிமா பார்க்கறேன் வச்சுக்கங்க என் பையன் போய் சினிமா பார்க்காதரா அப்படின்னு சொன்னா சொல்லும் போதே எனக்கு மனசு வேகும் ஆனா இந்த மாதிரியான சபலங்களுக்கு சல்லாபங்களுக்கு இப்படி எல்லாம் வேகாது அல்லாவுடைய பயம் இல்லையா பஸ்ல போகும்போது அல்லாவுடைய பயம் வந்தியா நந்தினியோட விளையாடிட்டு போனிய திரு விளையாடல் பயந்தியா இந்த விஷயத்துல நாங்க சொல்லணும் நாங்க நினைக்கவே இல்லை சொல்ல வைத்து விட்டாய் உன்னையே உன்னுடைய உன்னுடைய ஒழுக்க மாளிகை என்ற அந்த கோட்டையை உடைக்க வைத்து விட்டாய் உன்னையே நீ கொல்ல வைத்து விட்டாய் அதனால சொல்கிறோம் உன்னை கொள்கிறோம் ஒழுக்க ரீதியில் இந்த மார்க்க அறிவு கூட இல்லாம இவர்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது நாம என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சிராத்துல் முஸ்தக்கம் என்றாலே இப்ராஹிம் இஸ்லாம் அவருடைய மார்க்கம் தான் அதுல அல்லாவே பாருங்க கதுகானத்திலக்கும் முசுவத்துல ஹசனா இப்ராஹிம வல்லதீன மாவு இந்த வசனம் தான் அந்த ஆளுகளுக்கு பிடிக்கல ஏன் தெரியுமா இப்ராஹிம் இஸ்லாம் மார்க்கம் என்று சொன்னாலே அது என்ன மார்க்கம் தெரியும் இல்ல இப்போ இப்ராஹிம் அதே போன்று சகோதர விவாதம் தான் அந்த மனிதர் விவாத கலை கொடுக்கப்பட்டது எவ்வளவு பெரிய அரசாக என்று அழைத்து அந்த மக்களை விவாதத்தின் மூலமாக வென்றவர் அவர்களுடைய கொள்ளை அவர்களுடைய கொள்கை அவர்களுடைய தீய கொள்கையை கொன்றவர் வரலாற்றில் கேமத்து நாள் வரைக்கும் நின்றவர் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த மனிதர் அந்த அடிப்படையில தான் இவங்க கூப்பிடுறாங்க அதனால இப்ப நம்மளை வெறுக்கிறோம் என்கிற பேரில் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்தை வெறுக்க போயிட்டான் அல்லாஹ் அக்பர் ஒரு தனி மனிதர் மீது உள்ள வெறுப்பு எங்க கொண்டு போகுதுன்னு பாருங்க இதற்கு பேரு குரான விளங்கியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்றான் இது என்ன அர்த்தம் மார்க்கமே இவர்களுக்கு தெரியவில்லை அதனால அந்த வசனம் இப்ராஹிம் இஸ்லாம் அவருடைய வசனத்தை பார்ப்போம் இப்ராஹிம் இடத்திலும் அவரோடு இருக்கக்கூடியவர்களிடத்திலும் அழகிய முன் மாதிரி இருக்கிறது இது காணொலி கவுமியும் அந்த மக்கள் இப்ராஹிம் அவருடைய சேர்ந்த சமுதாயமும் சொன்னது உங்களை விட்டு விலகிக் கொள்கின்றோம் அல்லா அல்லாத விட்டு நீங்கள் வணங்கக்கூடிய தெய்வங்கள் அனைத்தை விட்டும் விலகிக் கொள்கிறோம் கபர் நாபிக்கும் உங்களை மறுத்து விட்டோம் ஓ பதா பைனா ஓ பைன குமல் அதாவது அவதன் உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் மத்தியிலே நிரந்தரமான பகை கோபம் ஏற்பட்டு விட்டது எதுவரைக்கும் என்றால் ஹத்தா தூமினும் இல்லாஹி வாஹ்தா அல்லாஹுவை மட்டும் நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்கின்ற வரை என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ் சொல்றான் இல்லா கவுல இப்ராஹிம் அலி அபி 
இப்ராஹிம் இஸ்லாம் அவர்களுடைய தன்னுடைய தந்தைக்கு சொன்ன ஒரு வார்த்தையை தவிர அதுல முன்மாதிரி இல்ல என்ன சொன்னாரு உங்களுக்காக வேண்டிய அல்லாஹிடத்தில் நான் பாவம் பண்ணி புத்தெடுவேன் என்று சொன்னாரு அதுல முன்மாதிரி இல்ல இதை தவிர்த்து இன்னொன்னு கொஞ்சம் அடிஷனலா உள்ள போக வேண்டும் என்றால் இப்ராஹிம் இஸ்லாம் அவர்கள் சிலைய உடைச்சிருந்தாங்க அந்த வலிய ரசூல்லா நமக்கு காட்டல இதை தவிர்த்து மீது எல்லாமே இப்ராஹிம் இஸ்லாம் அவருடைய மார்க்கம் தான் இதை நாம் புரிந்து கொண்டு ஒன்றை இந்த அறகுறைகள் சொல்றாங்க தக்லீது இவர்கள் தக்லீது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது கண்மூடித்தனமா பின்பற்றமா அருமை சகோதரர்கள எனக்கு மதர்சாவில் சுய புராணம் பாடுகின்றேன் என்று நீங்கள் நினைத்து விடாதீர்கள் ஒரு சில விஷயங்களை நாங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கல எனக்கு பட்ட பெயர் சூஃபி அப்படின்னு பேர் என்ன கட்ட ரொம்ப அப்படி பத்தியோட கரண்டிக்கு மேல கைலி உடுத்து கொண்டு அப்படியே மதர்சாவில் எனக்கு சூஃபின்னு பட்டம் சொல்லுவாங்க மதர்சா உள்ளவன் பல பேர்கள் மீலாது விழா அதுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்து சுபு துலாம தூங்கிட்டு இருப்பான் நான் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பேன் பெருமைக்காக வேண்டி சொல்லல அதனால எனக்கு சூஃபின்னு சொல்லி பட்டம் வச்சிருப்பான் நான் வந்து சம்சுருகாசரத்து என்ற ஆசிரியர் மீது அதிகமான ஒரு பக்தி வச்சிருந்தேன் அவர் சொல்லிதான் நான் தாடியும் வச்சேன் அவர் சொன்னார் அதாவது தாடி இல்லாமல் மீச வைப்பது அண்ணாத்துறை சுண்ணத்து தாடியும் மீசியும் சேர்த்து வைப்பது அண்ணல் நபிசுடைய சுண்ணத்து அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் கொஞ்சம் தமிழ் அடுக்கு நடையில சொன்னார் அதனால அன்றைக்கு தாடி வச்சேன் அப்ப என்ன பார்த்து நீ சம்சுருகுதா ஆசரத்துக்கு என் பேர் சம்சுல் துஹா அவர் பேர் சம்சுல் ஹுதா அவர் என்னுடைய நோட்ல எல்லாம் கதாக்கால சம்சுருகுதா இப்படி சம்சுருகுதா சொன்னார் என்று சம்சுருகுதா பைத்தியம் அவர் ரூபா நோட்டை சொல்லும் போது தம்பி ஒரு ரூபா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு பேர் நாங்களும் ஒரு ரூபா கூடுறா இப்படி பைத்தியகாரமா அழிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படி தாடி வச்ச ஆட்கள் இந்த பிஜோட சேர்ந்து சில கேள்விகளை கேட்டோம் பதில் சொல்ல முடியாமல் தலை குனிந்தார் பதில் இல்லை இவரிடத்தில் சத்தியம் இல்லை என்னுடைய ஆசிரியர் அப்துல் சலாம் அவரிடத்தில் போய் கேள்வி கேட்டோம் அவர்கிட்ட பதில் இல்லை அதனால மதுகபு என்கிற அந்த கோட்டையில இருந்த நாங்க ஒரு பெரிய மனிதர் தேவை என்று எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கின்ற பொழுதுதான் அப்துல் ரஹ்மான் அன்வார் உத்ரானுடைய அந்த விரிவுரை எழுதினவராக பலவீனம் பலவிதமான பலவீனமான ஹதீசுகள்லாம் இருக்குது அந்த பெரிய மனிதர் சொன்னார் இதுதான் சரியான வழி நாங்கள் வயோதயத்தை அடைந்து விட்டோம் வாலிபர்களாகிய நீங்கள் இந்த சத்தியத்தில் நில்லுங்கள் என்று சொல்லி நாங்க அன்றைக்கு தக்கீல இதை உடச்சிட்டு தான் இந்த மார்க்கத்துக்கு வந்தோம் இன்றைக்கு அன்றைக்கு ஒரு தஞ்சை மாவட்ட அளவுல உடைச்சோம் அல்லாஹுடைய கிருவைனால தமிழகம் எங்கும் இந்த தக்கிலிது கோட்டையை உடைத்து இன்சா அல்லா தமிழகம் எங்கும் இறைவனுடைய அருளால் இந்த மக்கள் எல்லோருமே தௌஹீதை பின்பற்றி தௌஹீது கோட்டையாக ஆக்குவோம் நாங்கள் ஒருபோதும் தக்கிலிது கண்மூடித்தனமான அந்த பின்பற்றலை செய்ய மாட்டோம் என்று கூறி இவர்கள் மார்க்கத்தை பற்றி தெரியாமல் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய பாதையை நீங்கள் பின்பற்றாதீர்கள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய மார்க்கத்திற்கே இவர்கள் வேட்டி வைக்க கிளம்பி விட்டார்கள் நாம் இன்ஷா அல்லா இந்த இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய மார்க்கத்திலேயே இருந்து அதிலேயே ரபுல் ஆலமினுடைய அருளால் சாவோம் சாவோம் என்று கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி புரிய அமைகின்றேன் அலமின் அலாமலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து Allah